இப்போதான் நல்லா லவ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் வீட்டிலே போயிட்டு இன்னொரு பொண்ணை நான் லவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களே எப்படி சொல்லுவாங்க அவங்களே சாக்கு யாரா அவன் மாதம் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணிட்டு வரான் அப்படின்ற வாய்ப்பு எல்லாரும் லைஃப்பில் பாஸ்ட் இருக்க தான் செய்யும் எங்களுக்கு அதை பற்றி இல்லை எங்கே போனால் நல்லா வச்சுருக்கிறாங்களோ அதை தான் நாங்கள் பார்ப்போம் அப்படி தான் எல்லாத்துக்கிட்டே சொன்னாங்க அப்படி பண்ணி தான் எல்லாம் முடிவாச்சு ரியாலிட்டி அப்படின்ற பேர் கேட்டாலே என்னுடைய எக்ஸ் ஞாபகம் தான் வரும்னு சொல்லியிருந்தேன் நான் தான் வைக்க சொன்னேன் அவங்க அந்த பேரை பையன் சொன்னேன் ஒரு வார்த்தை ஓடிட்டே இருக்கும் வாட்டி சார் நாளைக்கு வந்து அவளுக்கு மேரேஜ் ஆக்சுவலி என் கூட லாஸ்ட்டாக பேசும்போது அவள் யூஸ் பண்ண அந்த வேர்ட் ரியாலிட்டி என்ன சொல்லுவாங்க மிஞ்சி போனால் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீ ஏன் இவ்வளோ வீக்காக இருக்கிற அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் கேட்பாங்க பட் அவங்களோட ஜீனே அப்படி தான் ஸோ எவ்வளோ சாப் என்னை விட என் ஒய்ஃப் தான் அதிகமாக சாப்பிடுவாங்க ஸோ என் ஒய்ஃப் பார்த்தாங்கன்னா கஷ்டப்படுவாங்களோ அப்படின்னு நான் போய் ரிமூவ் பண்ணி விட்டுருவேன் இதெல்லாம் எதுக்கு தேவையில்லாமல் இவங்கள்ட்ட போய் வாக்குவாதம் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது சரி ஒரு ஆள் தான் வாக்குவாதம் பண்ணலாம் ஆனால் பையனோட வெயிட் வந்து இவங்க வெயிட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஓவர் ஹெட் வெயிட்டாக இருக்கிறதுனால நார்மல் பாசிபிள் இல்லை அப்படின்ட்டு ஒரு சி செக்ஷன் தான் போகணும் அப்படி ஏன்னா முதல் நாள் மத்தியானத்துலேருந்து பெயினில் அழுதுட்டு இருக்கிறாங்க பெயின் ஜெல்லாம் போட்டுட்டு நார்மல் பெயினே வந்துருச்சு ஆனாலும் குழந்தை வெளியே வரலையா அவங்க நார்மல் பெயினும் பார்த்துட்டாங்க சி செக்ஷன் பெயினும் பார்த்துட்டாங்க வைக்கவே கூடாதுன்றது வந்து பையனுக்கு பேர் வச்சது தான் என் இனிஷியலோடு சேர்த்து வச்சது தான் எனக்கு என்னால் இப்போ வரைக்கும் அது எப்போவுமே மறக்காது ஏன்னா என் பேரையும் அவங்க வச்சாங்க பையனுக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போது வச்சாங்க பையனுக்கு இப்போ இருக்கிற டூ கே கிட்ஸ் மாதிரி உங்களோட கல்யாணம் வந்து நடந்திருக்கு அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஐஜய்க்கோ இப்படியும் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஹோப் வந்துருக்கு இப்போலாம் நானும் வந்து யாராவது நம்மளோட வீடியோஸ்க்கெல்லாம் கமெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா உடனே இப்போ ரிப்ளை பண்ணிடுறது அந்த மாதிரி சரி ஏதாவது ஒன்று நமக்கும் மாட்டுமே பிரதருக்கு மாட்டின மாதிரி அப்படி தான் இப்போ நானும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்றேன் இப்போ இருக்கிற டூ கே கிட்ட தான் அப்படி தான் ஆன்லைனில் பார்க்குறாங்க லவ் பண்ணுறாங்க டீட் பண்ணுறாங்க கல்யாணம் பண்ணுறாங்க ஆனால் நீங்கள் ஒரு நைன்டி ஸ்கிட்டாக இருந்து அதை வந்து நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கும் போது நைன்டி ஸ்கிட்ஸ்க்கே உண்டான பெருமை பிரதர் அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பெருமை சேர்த்துருக்கீங்க ஸோ நிறைய இடத்துல உங்களோட லவ் ஸ்டோரி போதும் 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 கேட்குற அளவுக்கு வந்து சொல்லிட்டீங்க இப்போது நம்மளோட எஸ்எஸ் மியூசிக் ஆடியன்ஸ்க்கு ஒரு ஒரு நிமிஷம் தான் டைம் ஓகே நான் டைமர் ஆன் பண்ணிடுவேன் அந்த டைமர் முடிகிறதுக்குள்ளே அந்த ஒரு நிமிஷத்தில் உங்களோட லவ் ஸ்டோரியை தெரிஞ்சிருக்கும் இப்பொழுது அந்த டைமர் ஆன் செய்யப்பட்டது தெரியும் பேசினதுக்கப்புறம் நிறைய வந்து அந்த ஷோ டெலிகாஸ்ட் ஆனது லேட் ஆச்சு பட் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க சரி எல்லாத்துக்கும் போய் நம்மளும் ரிப்ளை பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்போ எனக்கு ஃப்ரெண்டானவங்க தான் என்னோட ஒய்ஃப் ஸோ அப்புறம் அப்படியே பேசி பழகி அப்புறம் முடிஞ்சிச்சு அதுக்குள்ளேயே முடிஞ்சிருச்சு முப்பது செகண்ட் இருக்கு அதுக்கப்புறம் வீட்டில் அப்ரோச் பண்ணி அப்புறம் அப்படியே ப்ராப்பர் அரேஞ்ச் மேரேஜாக மாறிடுச்சு முடிஞ்சு <laughs> 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 விடுங்க இதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுறீங்க அதுலேருந்து தான் உங்கள் லவ் ஸ்டோரி ஆரம்பம் இருக்கு இல்லையா என்னதான் இருந்தாலும் ஒரு பாயிண்டில் இவர் தான்ப்பா நம்மளோட லைஃப் பார்ட்னர் அப்படின்னு சொல்லி எந்த இடத்துல தோணுச்சு ஆறுதலாக சொன்ன போன நமக்கு அவரே ஆறுதலாக வருவார் அப்படின்னு சொல்லி எந்த இடத்துல யோசிச்சிங்க யோசிச்சு பார்க்கல ரெண்டு பேருக்குள்ளேயே அந்த ஃபீலிங்ஸ் ரேண்டமாக இருந்துச்சு ஆனால் வந்து ஒருத்தருக்குள்ளே நாங்கள் ப்ரப்போஸ் பண்ணிக்கிட்டதுலாம் இல்லை அவங்க டைரெக்டாக அவங்க வீட்டில் சொன்னாங்க எங்கள் வீட்டில் நான் சொன்னேன் எங்கள் ரெண்டு பேர் வீட்லேயும் லவ்க்கெலாம் ரொம்ப அப்போஸ்லாம் கிடையாது கிரீன் சிக்னல் தான் எப்போவுமே கிரீன் சிக்னல் தான் சரி இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி தான் எங்கள் கூடயும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து லவ் பண்ணிவிட்டு லவ் கூட சொல்ல முடியாது நான் வந்து வீட்டில் சொல்லிட்டேன் வீட்டில் சொல்லிட்டு நான் என்னோடய ஒய்ஃபை நான் நேரில் பார்க்கல ஃபஸ்ட் டைம் என்னோட அம்மா தான் போய் பார்த்தாங்க ஃபஸ்ட் டைம் அவ்வளோதான் அப்புறம் எங்கள் வீட் வீட்டிலேருந்து இவங்கள போய் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தாங்க அப்புறம் நாங்கள் டேரெக்டாக பொண்ணு பார்க்குற ஃபங்க்ஷனில் தான் மீட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு மீட் அங்கே தான் ஆமாம் ஆமாம் ஓகே ஸோ என்ன யோசிச்சிங்க பிரதர் ஃபஸ்ட்டு மீட்டே பொண்ணு பார்க்குற இடத்துல தான் மீட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் அவசரப்பட்டுட்டோமா அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சா இல்லை ஹப்பாடா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சந்தோஷமான ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சா இல்லை இல்லை என
இல்லை அவங்கள நம்மள நம்ம ஏமாற்றிட்டோன்னு நினைக்கக்கூடாது நம்மளை அவங்க சொல்லாமல் ஏதோ கல்யாணம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்லாம் யாரும் எதுவும் நினைக்கக்கூடாது ஸோ அதனால் நம்ம லைஃப் ஃபுல்லாக தெரிஞ்சவங்க ஒருத்தங்க லைஃப் பேட்னராக அமைகிறாங்க அப்படின்னா ஸோ ஹாப்பி தான் அந்த ஒரு விஷயம் தான் தோணியிருக்கிறேன் அப்பா நம்மளை பற்றி ஃபுல்லாக தெரிஞ்ச ஒரு பொண்ணு நமக்கு வந்து ஒரு லைஃப் பார்ட்னராக வர்றது அதனால் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க கண்டிப்பாக முன்னாடி அந்த கதை எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு கதை தான் ஸோ இந்த கேஸ்ட் இஷ்யூலாம் இருந்துச்சு இதனால தான் வந்து ஒரு பிரேக்கப் ஆச்சு அப்படின்னு இவங்கள லவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வீட்டில் சொல்லும்போது என்ன மாதிரி ஒரு பிரச்சனையெல்லாம் இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இது மாதிரி நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஏன்னா இப்போ தான் நான் லவ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் வீட்டிலே போயிட்டு இன்னொரு பொண்ணை நான் லவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி சொல்லுவாங்க அவங்களே ஷாக் யாரா மாதம் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணிட்டு வரா அப்படின்றாங்க ஸோ அதனால் இந்த லவ் பண்ணணும் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஐடியாலாம் இல்லை சுத்தமாக எனக்கு ஓகே நம்ம லைஃப் தெரிஞ்சவங்க யாராவது நம்ம கூட லைஃப் பார்ட்னராக வரணும் ஸோ அவங்க ஃப்ரெண்டாக இருந்தாலும் ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி மைண்ட் செட் தான் என்னதான் அம்மா அப்பாவுக்கு வந்து இந்த லவ் அப்படின்னாலே அப்போ ரெண்டு பேரோட வீட்லேயும் வந்து இந்த க்ரீன் சிக்னல் தான் வந்து கிடச்சிருக்கு ஆனால் சுற்றி இருக்கிற இந்த ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் இருப்பாங்களே அதுலேயும் குறிப்பாக உங்களோட ஃபேமிலியில் அந்த பையன் ஏற்கனவே ஏதோ ஒரு பொண்ணு கூட சுற்றிக்கிட்டு இருந்து பிரேக்கப் ஆகிடுச்சு பேசுறதே எங்கள் அம்மா அப்பாவே அவங்களுக்கு ரிப்ளை நல்லா கொடு எல்லாரோட லைஃப்பில் பாஸ்ட் இருக்க தான் செய்யும் எங்களுக்கு அதை பற்றி இல்லை எங்கே போனால் நல்லா வச்சுருக்கிறாங்களோ அதை தான் நாங்கள் பார்ப்போம் அப்படிதான் எல்லாத்துக்கிட்டே சொன்னாங்க அப்படி பண்ணி தான் எல்லாம் முடிவாச்சு மற்றவங்க பேசுறத வீட்டில் யாருமே பெருசா எதுவுமே கண்டுக்கவே மாட்டாங்க எங்க வீட்டே சரி எங்க வீட்லயே சரி சோ சோ அதுக்கு அப்புறம் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் இப்ப யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சு 1 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தாண்டி சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு இந்த ரியாலிட்டினு பேர் வைக்கிறதுக்கான காரணம் எனக்கு ரொம்ப நாளா தோணிக்கிட்டே இருந்துச்சு ஏனா நான் தனியா நான் நான் பார்த்துட்டு வந்தேன் இந்த ரியாலிட்டி அப்படின்ற பேரை கேட்டாலே என்னுடைய எக்ஸ் ஞாபகம் தான் வரும்னு சொல்லியிருந்தாரு நீங்க தான் வைக்க சொன்னீங்களா பிரதர் வான் கடா வச்சாருன்னு நினைச்சேன் வான் கடா வச்சிருப்பாரு ரெண்டு பேரும் வந்து பேர் வந்து பிரியங்கா பழனி அந்த மாதிரி வைக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க அப்பா அந்த வேர்ட் தான்ப்பா வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரியாலிட்டி கப்பல் ஏன்னா ஒரு தாராள மனசு இல்ல அதோட வந்து அந்த ஒரு வேர்ட் வந்து ஒரு ஐடென்டிட்டி மாதிரி ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு ஸோ அந்த வேர்ட் சொன்னாலே ஓகே இப்போ முன்னாடி எனக்கு மட்டும்தான் அந்த வேர்ட் சொன்னால் என்னோட லவ்வெல்லாம் ஞாபகம் வந்துச்சு இப்போ அந்த வேர்ட் சொன்னால் எல்லாருக்குமே அவங்களோட லவ்வெல்லாம் ஞாபகம் வருது நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த ரியாலிட்டி அப்படி வேர்ட் கேட்டால் என்னோட லவ்வெல்லாம் ஞாபகம் வருது அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அந்த வேர்ட் வந்து ஒரு ஐடென்டிட்டி மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ எங்களுக்கு ஸோ அதனால ஓகே சேனல் நேமே அப்படி இருக்கட்டுமே அப்படின்னு டிசைட் பண்ணி வச்சது தான் முன்னாடி சம்திங் வேற ஏதோ வச்சுருந்தோம் பட் அதில் நாங்கள் வீடியோஸ் தான் போடல ஜங்ஷன் பார்க் சம்திங் வச்சு ரேண்டம் வீடியோஸ் போட்டுட்டு இருந்தோம் பட் பெருசாக எதுவும் பண்ணலை லாஸ்ட் இயர் டிசம்பர்ல தான் சரி ஓகே சும்மா ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அது ஓகே சூப்பராக போய்கிட்டு இருக்கு அதுலேயும் உங்கள் லவ் ஸ்டோரி தான் ட்ரெண்டிங்கு என்னதான் இருந்தாலுமே யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சிட்டோம் இந்த ஹேட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது நான் என்ன பண்ணாலும் உருவாக்கிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டெல்லாம் நான் வந்து ஏதாவது ஒரு வீடியோவில் பேசினாலே வந்து ஹேட் கமெண்ட்ஸ் கீழே போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் நான் பேசாமல் இருந்தாலே போட ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் நான் வரலன்னா கூட இப்போலாம் போட ஆரம்பிச்சிடறாங்க ஹேட் கமெண்ட்ஸு அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏன் இந்த ஹேட் கமெண்ட்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு இட இடத்துல உட்காந்து அனலைஸ் பண்ணி அதை திருத்திக்கணும்னு மாற்றிக்கணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணிங்களா ஆக்சுவலாக அவங்க எப்படி இருக்காங்களோ அதை தான் வீடியோவில் ஏன்னா ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க அதை பார்த்து தான் நிறைய ஹேட் நீங்கள் வந்து வீடியோக்காக தான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க வீடியோக்காக பண்ணால் எங்களால் சிக்ஸ் இயர்ஸ் வந்து ஒன்றா லைஃப் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது ஃப்ரம் த டே ஒன் எனக்கு வந்து இவங்கள தான் தெரியும் இவங்க அம்மா அப்பா யாருமே ஃபஸ்ட்டு தெரியாது டேரெக்டாக இவங்களை மீட் பண்ணது நான் பொண்ணு பார்க்குற ஃபங்க்ஷனில் தான் மீட் பண்ணதே ஸோ வந்து எனக்கு அன்றைக்கெலாம் ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு எல்லாத்தையும் பார்க்குறதுக்கு ஆனால் எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக ஆக்குனது இவங்க தான் ஸோ அதனால் வந்து டே ஒன் எங்கள் மேரேஜ் லைஃப்லேருந்து இப்போ வரைக்குமே எங்களை அப்படி தான் பார்த்துட்ருக்காங்க ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க எல்லா விஷயத்துலையும் அதை வீடியோவாக போட என்னோடய மாமியார் வந்து என் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து எல்லாத்தையுமே சொல்லிக் கொடுத்து வளர்த்துருக்காங்க ஸோ அதை அவங்க வெளிக்காட்டும் போது அவ்வளவு <laughs> <laughs>
ஸோ அது மாதிரி ஒரு சில ரேண்டம் கமெண்ட்ஸ் வரும் ஸோ அது என் ஒய்ஃபுக்கு தெரியாமல் நானே ரிமூவ் பண்ணிடுவேன் இல்லைனா ஒரு சிலதை பார்த்தா என் ஒய்ஃபை சண்டை போட்டுட்டு இருப்பாங்க சண்டை போட மாட்டேன் இருக்கிற ஃபேக்டை சொல்லுவேன் அவ்வளோதான் தின்னாக இருக்கிறோம் குண்டாக இருக்கிறோம் அது இம்பார்ட்டன் இல்லை ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் மோஸ்ட்டாக ஸோ என் ஒய்ஃப் பார்த்தாங்கன்னா கஷ்டப்படுவாங்களோ அப்படின்னு நான் போய் ரிமூவ் பண்ணி விட்டுறோம் இதெல்லாம் எதுக்கு தேவையில்லாமல் இவங்கள்ட்ட போய் வாக்குவாதம் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது சரி ஒரு ஆள் தான் என் வாக்குவாதம் பண்ணலாம் அப்புறம் நம்மளோட மோஸ்ட்டாக அதுவே இப்போ பாசிட்டிவாக மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா வந்து முன்னாடி கமெண்ட் பண்ணுறவங்க வேற மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அடுத்து பர வர அக்கா ஹெல்த் பார்த்துக்கோங்கக்கா நல்லா சாப்பிடுங்கக்கா அப்படி சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ கேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால அப்படியே விட்டாச்சு அது உங்களோட ஜீன் தான் எனக்கும் தேவைப்படுதுன்னு நினைக்கிறேன் நானும் குறைக்க முடியல பிரதர் அதிகமாக சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கேனா ஓகே இன்னும் எந்த இடத்துல உங்களோட லவ் வந்து இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம வீட்டுக்கு வந்து புதுசாக ஒரு வரவு உறவு வரம்பு வரப்போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தானே அது எப்போ தெரிய ஆரம்பித்தது அது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ சந்தோஷம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஓகே ஸோ என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக மேரேஜ் ஆகியுமே வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து என்னோடய ஒய்ஃப் வந்து இதில் தான் இருந்தாங்க ஐ மீன் காலேஜுக்கு போய்ட்டு போய்ட்டு தான் இருந்தாங்க இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அப்பயுமே எங்களுக்குள்ள பெரிய கம்யூனிகேஷன்லாம் இல்லை வீக்கெண்ட் மட்டும்தான் ஒன்றா இருப்போம் ஓகேவா ஸோ அதனால அப்பயும் பெரிய கம்யூனிகேஷன்லாம் எங்களுக்குள்ள இல்லை ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் இவங்க ப்ரெக்னன்ஸ் ப்ரெக்னன்ட் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சோடனே எங்கள் அம்மா காலேஜ் கண்டிப்பாக மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அவ்வளோதான் கால் கால் எடுத்து வெளியே வச்சு அவ்வளோதான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அதனால வீட்டில் இருக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நானும் வீட்டில் தான் இருப்பேன் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமு ஸோ அப்போ தான் வந்து எங்களுக்குள்ள பேசி பழகி ரொம்ப பாண்டிங் கிரியேட் ஆனதே அப்போ தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு வந்த வருண் ஸோ பைய பெரிய பையன்தான் வந்து ஆனா பிரெக்னன்சி டைம்ல அவ்வளோ கேர் இவங்க வந்து என் மேல அவ்வளோ லவ் வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் பிரெக்னன்சி டைம்ல தான் நான் கண்டே பிடிச்சேன் நான் ஏன்னா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் த்ரீ மந்த்ஸ்ல எல்லாம் அவ்வளோ ரொம்ப இதுவாயிட்டேன் நான் ரொம்ப கிட்டினஸாக இருக்கும் வாமிட்டிங் வரும் வீட்லேயே எடுத்துருவேன் அந்த வாமிட்டிங்கை க்ளீன் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாமே இவங்க தான் பண்ணுவாங்க முடியல ஒரு ரெஸ்ட் ரூம் போகணுன்னா கூட இவங்க தான் எல்லாமே எனக்கு டோட்டலாக எல்லாமே இவங்க தான் எனக்கு பண்ணாங்க ஓப்பனாக எனக்கு எங்கள் அப்பா அடுத்த என்ன பண்றதுக்கப்புறம் வந்து இவங்க தான் எனக்கு எல்லாமே எல்லாம் பண்ணாங்க எனக்கு அதுல தான் தெரிஞ்சிச்சு இவங்க எனக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு வழியா இந்த டெலிவரி டேட் வந்து நெருங்கிடுச்சு ஸோ வந்து நார்மல் டெலிவரி அப்படின்னு தான் நம்பி ஹாஸ்பிட்டல் உள்ளே போகிறீங்க போனதுக்கப்புறம் சி செக்ஷன் பா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அதிர்ச்சியான ஒரு செய்தி டாக்டர் சொன்னதும் அந்த ஒரு நொடி எப்படி இருந்தது சி செக்ஷன் சொல்லவே இல்லை ப்ரூ ஆக்சுவலி என்னன்னா நார்மல் தான் கொண்டு போயிட்டு ஆக்சுவலி டேட் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த டேட்டில் போய் நாங்களும் அட்மிட் பண்ணிட்டோம் ஆக்சுவலாக அட்மிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க பண்ணிட்டோம் பெயின் ஜெல்லாம் அப்ளை பண்ணிட்டாங்க அவங்களுக்கு நார்மல் பெயினும் வந்துடுச்சு ஆனால் பையனோட வெயிட் வந்து இவங்க வெயிட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஓவர் ஹெட் வெயிட்டாக இருக்கிறதுனால நார்மல் பாசிபிளே இல்லை அப்படின்ட்டு ஒரு நைட்டு தூங்குற தூங்கிட்டு இருந்தோம் நாங்களாம் ஸோ கூப்பிட்டு ரெண்டு மணிக்கு ரெண்டு மணி இல்லை சாரி பத்து மணிக்கு முதல் நாளே அட்மிட் பண்ணிட்டோம் அதனால் எல்லோரும் டயர்டில் சுற்றிட்டு இருந்தோம் பத்து மணிக்கு உள்ளே கூப்பிட்டு போயிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் என்ன பேசினாங்க நார்மல் பாசிபிள் இல்லை இனிமேல் சி செக்ஷன் தான் போகணும் அப்படினு ஏன்னா வந்து சி செக்ஷனே ஓகேன்னு தான் எனக்கு படிச்சு இனிஷியலாகவே ஏன்னா அவங்க முதல் நாள் மத்தியானத்தில் இருந்து பெயினில் அழுதுட்டு இருக்கிறாங்க பெயின் ஜெல்லாம் போட்டுட்டு நார்மல் பெயினே வந்துருச்சு ஆனாலும் குழந்தை வெளியே வரலையா அவங்க நார்மல் பெயினும் பார்த்துட்டாங்க சி செக்ஷன் பெயினும் பார்த்துட்டாங்க ஸோ நானே வந்து சஜஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன் இவங்களை அடிக்கடி போய் பார்த்துட்டு வர முடியல ஸோ அப்போ நானே சொல்லியிருந்தேன் பேசாமல் சீக்கு போயெல்லாம் போயலான்ட்டு ஏன்னா அது ஒரே வழியில் முடிஞ்சிடும் அப்படின்ட்டு பட் இவங்க சி ட்ரை சி வேணாம் நார்மலே ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னா பட் நார்மல் பெயினும் வந்துச்சு எனக்கு <laughs> 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 ஒரு மாதிரி கண்ணெலாம் கலங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வழி அனுப்பிச்சிருக்காங்க அட்லீஸ்ட் இப்போயாவது நார்மலாக இருந்திருக்கலாம் இனி சி செக்ஷன் தான் இனி லைஃப் லாங் பெயின் இருக்கும் நார்மலும் பெயின் இருக்கும் ஆப்வியஸாக பட் சி செக்ஷன் இன்னும் அதிகமாக பெயின் இருக்கும் எதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சேன் அவ்வளோதான் சரி ஓகே நம்மளுக்கு வந்து இது ஒரு கஷ்டமாக இருந்துட்டு போகுது அவ்வளோதான் லைஃப்பில் எவ்வளோ இருக்குது ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் பையன் சி செக்ஷன் அப்படிங்கிறதுலாம் ஆப்வியஸாக செகண்ட் பையனும்
அடுத்ததா ரேபிட் ஃபயரா சில क्वेश्चंस கேட்க போறேன் ஓகே கே அது எதுகை எதுகை மோனியா கேப்பேன் சோ நீங்க வந்து சோ மாரி 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 அதுக்காக ஆன்சர் பண்ணிக்கணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கிட்ட புடிச்சது எதுவுமே ஆசைப்பட்டு கேட்க மாட்டாங்க அது வேணும் இது வேணும் அப்படின்ட்டு என்ன வாங்கி கொடுத்தாலும் ஓகே சாட்டிஸ்ஃபைடா மன நிறைவா வாங்கிப்பாங்க சோ அது ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்க சொல்லுங்க பிடிச்சது எல்லாமே என்ன கேர் பண்றதே ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு எங்க அப்பா தான் இவ்வளவு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னு நினைச்சேன் ஆனா இவங்க அவ்வளோ எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பிடிக்கவே பிடிக்காது அடிக்கடி வந்து சவுண்டா கத்துவா பசங்கள ஆளுக்கும் வாய்ஸுக்கும் சம்பந்தமே இருக்காது எங்க இருந்து இவ்வளவு டிசிபிள் சவுண்ட் வருது காது ஜவெல்லாம் விட்டுரும் அப்படி வரும் அது எனக்கு சுத்தமா பிடிக்காது சுத்தமா பிடிக்காது இவங்க இப்படி சொல்றது எனக்கு பிடிக்காது பொது வெளியில் என்ன மானத்தை வாங்கறியா அதே தான் ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிடுவேன் நான் எனக்கு இவங்களை விட எனக்கு தான் ரொம்ப அதிகமாக கோவம் வரும் ஏன்னா ரெண்டு பேரை பா மேய்க்கிறதுக்கு அவன் ஆள் பார்க்க தான் சின்னமாக இருப்பான் ஆனால் அவ்வளோதான் ஸோ அதனால ரெண்டு பேருக்கு கத்தும் போதே அந்த மாதிரி கத்தாத அப்படின்னு சொன்னால் இவங்க மேலே அடுத்து பாஞ்சிருவேன் நான் அதுதான் ஸோ மாற்றிக்கணும்னு நினைக்கிறது அவ்வளோதான் அந்த கோவப்படுறது அந்த சத்தமாக கத்தியாக சஃபர் ஆகிருக்கீங்களே போல இல்லை ஆக்சுவலாக ஏன்டா இப்படி பண்ணுறேன்னு திட்டினாங்கன்னு வைங்களே என்ன திட்டுறாங்களா என் பையனை திட்டுறாங்களான்னு எப்படி தெரியும் பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்குலாம் ஆமாம் அதனால காமனாக நான் அவனை திட்டு மாதிரி வாடா போனான்னு திட்டுவேன் இவங்களையும் அப்படி கூப்பிட்றனால வெளியே தெரியாது ஆப்வியஸாக யாரை திட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ளாட்டில் இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம யூடியூபர்ஸ் நம்ம வேற லவ் ஒரே லவ் வீடியோஸாக போட்டுட்ருக்கோமா ரொம்ப அஃபெக்ஷனேட்டாக இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க சரி இவங்க திட்டிகிட்டே இருக்காங்க சண்டை போட்டுகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு நினைப்பாங்க பார்க்குறவங்க சீரியஸாக அது வந்து யாரை திட்டுறாங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது பையனை தான் திட்டுறாங்கன்னு தெரியுமா என்ன திட்டுறாங்கன்னு தெரியுமா எதுக்கு அவ்வளோ சவுண்டாக திட்டணும் பையனையுமே அவன் ரொம்ப பயந்துப்பான் ஸோ அதனால நீங்கள் அவர் மாற்றிக்கணும்னு நினைக்கிறது ரொம்ப போட்டு எதுவாக இருந்தாலும் யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அதை அவங்க மாற்றிக்கணும் ஒரு சிம்பிள் சிம்பிள் விஷயமாக இருந்தாலும் அது ரொம்ப யோசிச்சு காம்ப்ளிகேட் பண்ணி ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடுவாங்க ஈவன் ஆஃபீஸ் ஒர்க்காக இருந்தாலுமே அதை அவங்க மாற்றிக்கிட்டா நல்லாயிருக்கும் அவங்க ஹெல்த்துக்கும் நல்லாயிருக்கும் மாற்றிக்கக்கூடாதது மாற்றிக்கக்கூடாது அப்படியே இப்போது இப்போ ஒல்லியா இருக்கிறாங்க அடுத்தவங்களுக்காக சாப்பிடணும் அப்படிலாம் சாப்பிட தேவையில்லை நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அதை சாப்பிட்டுட்டு நம்மளோட ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ணா நம்மளுக்கு போகும் ஸோ அதுவும் அப்படி இருந்தா ஓகே நீங்க மாத்திக்க கூடாது அவங்க நார்மலா இருக்கிற மாதிரிதான் இருக்காங்க எப்பவுமே யாருக்காகவும் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணிக்க மாட்டாங்க நான் இப்படிதான் இப்படித்தான் இருப்பேன் அவ்வளவுதான் சரி ஜென்ரலா லைஃப்ல மறக்கணும்னு நினைக்கிறது நினைக்கிறேன் <laughs> 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 மறக்கவே <laughs> கூடாது <laughs> மேபி ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் ரெடியாக மீட் பண்ண அந்த மெமரிஸாக இருக்கலாம் இல்லை என்கேஜ்மெண்ட் டேட்ஸு சம்திங் ஓகே ஸோ உங்களுக்கும் சேம் சேமா இல்லை எல்லாம் வேறு ஏதாவது இருக்கா மறக்கவே கூடாதுன்றது வந்து பையனுக்கு பேர் வச்சது தான் என் இனிஷியலோடு சேர்த்து வச்சது தான் எனக்கு என்னால் இப்போ வரைக்கும் அது எப்போவுமே மறக்காது ஏன்னா என் பேரையும் அவங்க வச்சாங்க பையனுக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும் போது வச்சாங்க பையனுக்கு வருணுக்கு ரெண்டு பேருக்கு ஒரு விஷயம் ஒரு பவுல் வந்து நாங்க வச்சிருக்கோம் ஓகே ஸோ இந்த பவுலில் வந்து மூணு சீட் இருக்குது ஓகே ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து இது எது உங்களுக்கு லக்கியாக வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரில ஸோ அதை எது நீங்கள் மாற்ற போகிறீங்கன்னு தெரில ஸோ அதில் வந்து நிறையா இருக்கும் ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து லவ் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா ஒரு லவ் டைலாக் நீங்கள் வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதுக்குள்ளே வந்து ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்க போகுது இதுக்குள்ளே நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அதில் ஒன்றை மட்டும்தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் அது எது உங்களுக்கு லக்கியாக வரப்போகுது அப்படின்னா
என்ன வந்திருக்கு சண்டை போடணும் நீங்க ரெண்டு பேரும் கொடுங்க 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 சண்டை என்ன ரீசன்காக சண்டை போடலாம் பசங்களை வச்சு தான் வரும் மெயினாக அவங்க ஏதாவது அவன் தப்பு பண்ணானா நாங்கள் லபோதி போல நான் கத்திட்டே இருப்பேன் நீ அந்த மாதிரி கத்தாதன்னு சொல்லிட்டு இவங்க சொல்லுவாங்க அப்படியே டைவெர்ட் ஆகிடும் பசங்கள்ட்ட இருந்து இவங்க கிட்ட டைவெர்ட் ஆகிடும் எனக்கு ஓகே ஓகே அதுக்காக தான் அதிகமாக சண்டை வரது இல்லையா ஓகே ஆனால் அந்த மாதிரி சண்டை தான் அடிக்கடி வீட்லேயே போடுறீங்களே அதனால அது வேணாம் நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக எதிர்பார்க்குறோம் இல்லை யார் நல்லா சமைப்பா வீட்டில் இவர் ஓகே இவர் ஒரு நாள் உங்களுக்கு சமைச்சு கொடுக்குறாரு சாப்பாட்டில் ஊப்பே இல்லை வாயில் கூட வைக்க முடியல அவ்வளோ கேவலமாக ஒரு சமையல் சமைச்சு கொடுக்குறாரு உங்களுக்கு ஸோ ஒரு வாய் எடுத்து வச்சுட்டு கேவல கேவலமாக வர திட்டுறீங்க இதுதான் சுச்சுவேஷன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட ஆரம்பிங்க எனக்கு அடிக்க வராது அடிக்கலாம் இதுதான் சான்ஸ் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க கண்ட்ரோல் சிரிப்பை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஆ ஓகே ரெடி ஓகே சாப்பிட்டியாப்பா எப்படி இருந்தது சாப்பாடு எதுவுமே சொல்ல வழக்கமாக சொல்லுது எப்படி இருக்குன்னு உப்பே இல்லை மாமா பிள்ளைனா எடுத்து போட்டு சாப்பிடலாம் கொஞ்சோண்டு உப்பு நீ போய் சமைக்கணும் உனக்கு நான் சமைச்சு கொடுக்குறதே பெருசு இதில் உப்பு இல்லை காரம் சிரிக்கா கூடாது நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ஆஃபீஸராக மாறிடுவேன் அப்புறம் நான் ரெடியா டேக் டூ ஆக்ஷன் மூஞ்சியை பார்க்க தான் திரும்பிங்க திரும்பிக்கிட்டே வேணா பேசுறீங்களா ஆ சரி ரெடியா ஓகே சாப்பிட்டியாப்பா எப்படி வந்து சொல்லவே இல்லையே உப்பே இல்லை மாமா ஏன் மாமா உப்பு போடாமல் சமைக்கிறதுக்கு நீ சமைக்காமலே இருக்கலாம் உப்பு மேல ஜாடில தான் இருக்குது ஒரு துளி போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு உனக்கு என்ன அது நீங்க சமைக்கும் போது போட்டுக்கலாம் தான் நான் சொல்றேன் உனக்கு சமைச்சு கொடுக்கறதே பெருசு ஓகேவா ஓகே சொல்லுங்க சொல்லுங்க கண்டினியூட்டி கண்டினியூட்டி மிஸ் ஆக கூடாது ஓகே சிரிக்காதீங்க அது வராது பாரு நான் தான் திட்டுவேன் அவங்களே அவங்களுக்கு சரியா சரி உப்பு உப்பு ஜாடில தானே இருக்குது எடுத்து போட்டு சாப்பிடலாம்ல அது கூடவா உனக்கு தெரியாது இது கூட சமைக்கும் போது போட்டாதான் அதுல இருக்கிற டேஸ்டே என்ன ஆகும் உனக்கு சமைச்சு கொடுக்குறதே பெருசு நீ போய் சமைக்க சொல்லி நான் சொன்னேனாப்பா அப்புறம் யார் சமைக்கிறது நீ போய் சமைப்பியா டைம் ஆயிடுச்சு பையனுக்கு சாப்பிடு கொடுக்க வேணாமா பரவாயில்ல சமைப்பாங்க <laughs> 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 ஏதாவது ஒரு டைம் தான் சமைப்பேன் நான் தான் உப்பு போட மறந்துருவேன் கண்டினியூ பண்ணணுமா இப்போ ரோல் ஸ்டாப் பண்ணுங்க நீங்க திட்டுங்க ப்ரோ சரி ஓகே உங்க கோபத்தை எல்லாம் இறக்குங்க ப்ரோ முடிஞ்ச ரெண்டு அடி அடிச்சு ஒளிச்சு சரி ஓகே ரெடியா சரி ஒரு இடத்துக்கு வாரம் சமைச்சு கொண்டு வரணும் பையன் பசிக்குதுன்னு அழுகிறான் பாரு இப்ப என்னதான் கொடுக்குறது ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட்டு ஹோட்டல்ல சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டே இருக்காது ஹோட்டல் சாப்பாடு நல்லாவே இருக்குது எப்ப பார்த்தாலும் ஹோட்டல்ல சாப்பிடணும்னா என்ன பண்றது ஒரு இடத்துக்கு வாரம் அப்படின்னா பையன் அழுகிறான் சாப்பாடு எடுத்து வரணும்னு எனக்கு தெரியாதா சரி ஓகே இதை பண்ண முடியாதா சாரி ஓகே 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 சண்டை போட்டதெல்லாம் போதும் சமாதானம் ஓகே இப்ப சிங்கம் படம் விவேக் மாதிரி மாற போறேன் கையை கொடுங்க கையை கொடுங்க கட்டி பிடிங்க